മാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ അറിയണം സമ്പൂർണമായ നീതിയുടെ ലോകമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ നീതിയുടെ ദാരകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിയണേ മോനേ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് പറയാണ് നമുക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം ഏതാണ് അത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അനാവശ്യ പ്രണയങ്ങളുടെ ലോകത്ത് പോയി ജീവിതം ഹോമിക്കല്ലേ മോനേ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമാരാണ് ഐനുൽ ജമാൽനുൽ കമാൽ അത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ഇമാം ഖാദി അയ്യാത തങ്ങളെ ഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റൈനെ ആദരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് അയാൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ആളാക്കി കൊണ്ടടങ്ങുന്നു ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം വേറൊരാളെ വേറെ ഒരാൾ വലിയ ലേഖനം എഴുതി വേറെ ഒരാൾ പ്രഭാഷണം നടത്തി വേറെ ഒരാൾ ഭരണാധികാരം നടത്തി എന്നാലൊരു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപരവും അനുബന്ധവുമായ മുഴുവൻ നല്ല വശങ്ങളിലും നൂറിൽ പരം നൂറ് നൂറുക്ക് നൂറായ ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നിമാം ഖാദിയാത് നിങ്ങൾ ഷിഫയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാര് പരിഗണിക്കുന്ന മുഴുവൻ നന്മയിലും നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ മേലെയുള്ള നേതാവാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ മറ്റൊരാൾ മറികടക്കുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സരത്തിന് വെക്കാൻ വേറെ ഒരാളും അതിനോട് കിടപിടിക്കാനില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ആളില്ല സാധാരണ ഞാൻ എന്റെ വേദികൾ പറയാറുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഏത് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പ്രതിമയില്ലാതെ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെ ഒരു ചിത്രമില്ലാതെ ചിത്രീകരണമില്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിത്യവസന്തമായി നിൽക്കുന്ന വേറെ ഒരു ലീഡറെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാണിച്ചു തരാനാവൂല ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷപാതിത്വം ആരോപിക്കേണ്ടതില്ല ോക്ക് ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരത്തിനിടയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മുസൽമാനിൽ നിന്ന് നൂറ് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു വെച്ചോളൂ നൂറ് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ രാവിലെയായി വൈകുന്നേരത്തിനിടയിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നബിതങ്ങൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇങ്ങനെ നൂറുകോടി മനുഷ്യന്മാർക്കുന്നവരല്ല സുന്നത്തും കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെയുമായി എത്ര കോടി പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം നബിതങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസലാമു അലൈക്ക് അയ്യു ഹെബി അസലാമു അലൈക്ക് അയ്യു ഹെബി ഇന്ന് എത്ര കോടി പ്രാവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് വേറെ ആരാണ് ഇതുപോലെ നാദം മുഴക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് വേറെ ആരാണ് മാത്രമാണോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തൊരു നേതാവിനെയും ഒരാളും അനുകരിക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് ആരൊക്കെ നബിതങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാനും അധിക്ഷേപിക്കാനും മതത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോകത്തൊരു നേതാവിനെ ആരും അനുകരിക്കുന്നില്ല 
എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു മോനെ നഖം വളർന്നു കിടക്കുന്നു ഒന്ന് വെട്ടാൻ സമയമായില്ലേ ഇന്നേതാ ദിവസം ബുധനാഴ്ചയാണ് ബുധനാഴ്ച നഖം വെട്ടുന്നത് മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്നേതാ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആ ഇന്ന് നഖം വെട്ടാം ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യണത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് നഖം മുറിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നു ശരി ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മോനെ ആ നൈൽ കട്ടർ കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ നഖം വെട്ട അപ്പോഴോ ആലോചിക്കും ഏതു വിരലിലാണ് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ആദ്യം നഖം മുറിച്ചത് ഏതു വിരലിലെ നഖമാണ് ഒരു കഥയിലെ തന്തോ അല്ല ആധുനിക ലോകത്തെയും മുസൽമാന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വസ്തുതയാണ് നമ്മളെ ആധുനിക ലോകത്തെയും മുസൽമാന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ നഖം മുറിക്കുന്ന നേരത്തെ ഏത് വിരലിലാണ് ആദ്യം മുറിച്ചത് വലതുകയിലെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് അനുകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഹബീബുൽ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ചെരുപ്പെന്ന് ഊരണം അപ്പഴെന്നെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് ആദ്യം ഏതുകാലുടെ ചെരുപ്പാണ് ഊരേണ്ടത് എന്റെ ഹബീബ് ആദ്യം ഊരിയത് ഇടതുകാലിലേതാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം എന്റെ ഹബീബ് ആദ്യം ധരിച്ചത് വലതുകാലിലാണ് ഇതാരാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച പുണ്യപ്രഭു മുഹമ്മദ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ആധുനാധിക ലോകത്തെ ആഖ്യാനിക്കുകയാണ് ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കണം ആധുനിക സിനിമ സ്പോർട്സ് ട്രെൻഡുകളുടെ താരങ്ങളുടെ ആവേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വീണ് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർ റസൂർ വായിക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ച് അനുകരിക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന നേതാവിന്റെ സ്റ്റൈലാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് നരകത്തിൽ പോകുന്ന മദ്യപാനികളും വ്യഭിചാരികളും തോന്നിവാസികളും അഹങ്കാരികളുമായ ഒരു പറ്റം ആക്ടേഴ്സിന്റെയും ആക്ട്രസുകളുടെയും ളുടെയും സ്റ്റൈലാണോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പകർത്തേണ്ടത് ആലോചിക്കണം അല്ലാതെ മൗലിയാമാർക്ക് വേദി കയറിയ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ആദ്യ ആധുനിക ട്രെൻഡ് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്റെ തലയിലേക്ക് എന്റെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്റെ സ്ലാങ്ങിലേക്ക് എന്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ആരാണ് നാളെ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നാളെ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് വേണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നിന്റെ വസ്ത്രധാരണമെല്ലാമെന്ന പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുടിപ്പക നിങ്ങളോട് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരോധം നിങ്ങളോടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നാളെ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന നായകരായ പുണ്യ നിബിധങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം വേണ്ടേ മോളെ അതല്ല ഏതോ വെള്ളിത്തിരയിലെ തോന്നിവാസികളുടെ വേഷങ്ങളെ നിന്റെ വേഷവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വർഗം കളയണോ മോളെ ചിലപ്പോ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാന്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കൊണ്ടൊരു ഉസ്താദ ഒന്ന് തലയിൽ ഊതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ കൈ ഉണ്ടാവില്ല കാലുണ്ടാവില്ല ഏതൊക്കെ കോലത്തിലുള്ള കുപ്പായം പറയാനും പറ്റൂല എന്താ കാരണം ഇത് കൊച്ചു മോളല്ലേ വീട്ടിലെ മക്കളുടെ വേഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആധുനിക പച്ച പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഇരകളാക്കി നിങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്തുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കള് അത് നല്ലതുപോലെ പരിപാലിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കല് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാ 
അതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ജന്മം നൽകിയ വാപ്പയുടെയും നൊന്തുപെറ്റ ഉമ്മയുടെയും മുഖത്തേക്ക് പുറങ്കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ പെൺകുടികളുടെ കഥകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന കാലമാണിത് എവിടെയോ പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മൂല്യങ്ങളെയും ഹോമിച്ചു കളയുന്നവരുള്ള കാലമാണിത് ഈ ഒരു കാലഗണനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ കൽബിലേക്കൊന്ന് വരണേ മോളെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാനെ ഒന്ന് ഇഷ്ടം വെക്ക മോളെ എന്റെ ഉപ്പയേക്കാൾ എന്റെ ഉമ്മയേക്കാൾ എന്റെ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ ഹബീബിനോടാണ് കൊല്ലുൽ ഹബീബി കൊല്ലുൽ കൊലൂബീലൽ ഹബീബി തമീലുദും വലീലു സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുല്യമായ ഒരു വികാരമാണ് അത് നിയമം കൊണ്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ഈ കൈലി സെറ്റിൽ അൻപത് രൂപയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരു പ്രാണപ്രേയസി നൽകിയതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വില അമ്പത് രൂപയല്ല ഇതിന്റെ ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യര് നൽകിയതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വില അൻപത് രൂപയല്ല അയ്യായിരമല്ല എന്നതുപോലെ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് ആദരവിൻ്റെതാണ് നിയമം നോക്കിയാൽ കമ്പോളത്തിലെ വില നോക്കിയാൽ അമ്പതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വില നോക്കിയാൽ അഞ്ഞൂറുമല്ല അയ്യായിരവുമല്ല ആദരവിൻ്റെ വില നോക്കിയാൽ അതിലേറെയാണ് ഇതുപോലെയാണ് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരിക എപ്പോഴാണ് എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണാനാവുക എപ്പോഴാണ് മദീനയുടെ മണ്ണെടുത്ത കണ്ണിലൊന്നണിഞ്ഞ് സുറുമയിടുക എന്റെ രാവിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്തൊരാനന്ദമാണ് കാഴ്ച മുഴുവനും മതിയാണ് മദീനയുടെ രാജാവാണ് പകല് എന്ത് രസമാണ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിലാണ് എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ചമൻ ചമൻ കൻകനമിയോയിത്തന പ്യാ അല്ലയോ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ജീൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നിന്റെ കോലം കെട്ട ഫ്രീക്കൻ ഹയർ സ്റ്റേ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സംസ്കാരത്തിന്റെ വേഷത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഒന്ന് പ്രണയിക്കുമോനെ എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തൊരാഘോഷമാണ് എന്ത് രസമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ജിബിരീൽ അലൈ സലാം പറഞ്ഞില്ലേ ഇബിന് സാദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ തബക്കാത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ബുദ്ധിയും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് നബിതങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മറുഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിയെക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ള ദിശണയാള് അതുപോലെ നബിതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമുണ്ടോ ൾക്കും അതുപോലെ ഒരു സൗന്ദര്യമില്ല യൂസഫ് നബിയുടെയും സൗന്ദര്യം നബിതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ തഴയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജമാലായ കമാലായ റസൂലുള്ള ഇതുപോലെ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരു നേതാവുണ്ടോ ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് പേരുവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടോ ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിന്റെ ഉടമകളുടെ അത്രയും പേരുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ എത്ര മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു പേരോടുകൂടി ചേർന്നും അല്ലാതെയും 
മുഹമ്മദ് എന്ന് വെക്കപ്പെട്ട എത്ര ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന പ്രമാണമാ മുസൽമാന് മാത്രല്ല അല്ല ലോകത്ത് കണ്ണു തുറന്ന് കാതു തുറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഏവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ആളുകളുടെ അത്രയും വേറെ ലോകത്ത് പേരുള്ള ആരുമില്ല ആ പേരിന് കിട്ടിയ സ്വീകാര്യത കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ചുണ്ട് ചുംബനം കൊടുക്കും മുഹബത്തിന്റെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് കുടിയിരുത്തിയിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു മോനെ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജൂലി പ്രതിയുള്ളാഹു എന്നെ വിനേറിയുമോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാറക്കടവിൽ വെച്ച് വയത് പറയുമ്പോൾ ചില മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവാം എന്താണ് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഇന്നും മദീനയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് റസൂറുള്ള നാട്ടിലൊന്ന് കിടക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണിലൊന്ന് കിടക്കാൻ ഇപ്പോഴും മദീനത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്ക ഉമറദിയുള്ളാഹുവനുവിന് മിനായിൽ വെച്ചൊരു പരിക്ക് പറ്റി കൂടുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു വേഗം മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ ഈ പരിക്കിൽ മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കിടക്കണം അതിനാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയുള്ളാഹുവന് പറയാണ് അതുപോലെ അറിയുമോ മഹാനരായ സയ്യദുനാ ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു മദീനയിൽ നിന്ന മക്കയിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോയെന്നല്ലാതെ വേറൊരു നാടും കാണാൻ പോയില്ല എന്തിനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ കിടക്കാനാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയയിലാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മച്ചിതുന്ന ഭവിയിൽ ദറുസു നടത്തിയ മഹാനാണ് ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജറാ മാലിക് ബിൻ അനസ് റതിയുള്ളാഹു എൻഹു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇന്നും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാത്തിരിക്ക ഞങ്ങൾ കുറച്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയുണ്ടൊരു വലിയ മഹാൻ മുഹമ്മദ് മഹ്മൂദ് അൽ ഹജാർ എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ പ്രാഥമികാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങും എന്നല്ലാതെ പിന്നെ പള്ളി അന്ന് അടക്കും ഇപ്പം രാത്രി ഫുൾ അടക്കും പള്ളി രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അടയ്ക്കും പിന്നെ തഹജുദിന്റെ സമയത്തെ തുറക്കൂ ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം മസ്ജിദ് നബവി ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് വന്നാൽ വൈകുന്നേരം പള്ളി അടയ്ക്കുന്നത് വരെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ഉള്ളിലാണ് മുഹമ്മദ് മെഹമൂദുൽ ഹജാർ എന്ന സിറിയക്കാരനായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പല പ്രാവശ്യം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലി മോനി കൈഫ ഹുജു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥ ാണ് അല്ലിമീനി കൈഫ ഹുജു എന്ന കിതാബിൽ എഴുതുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ വലിയ ഭാഗ്യവതിയാണ് അവൾക്ക് മദീനയിൽ മരണപ്പെടാനും ബക്കിയിൽ ഒരു കബർ കിട്ടാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി എനിക്കും അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന മഹാനവർ എഴുതി മച്ചിദുൻ നബവിയിൽ ഇരുന്ന് ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഇരുന്ന അളമുസ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ മഹമൂദ് ഉൽ ഹജ്ജാർ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം മഹാനവറുകളെ കണ്ടു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ യു എ യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു യമനി പണ്ഡിതനെ സഹയാത്രികനായി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ അതാ മുഹമ്മദ് മെഹമൂദ് ഉൽ ഹജ്ജാർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായി പോയി മദീനയിൽ
അതാ കാത്തിരുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദർജന നീ ഉയർത്തിക്കൊടുത്ത ബറക്കാത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ കാത്തിരുന്ന മദീനയിൽ ഇടം വാങ്ങിയ മഹാനാണ് ഇപ്പോൾ മദീനയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേ ഇബ്രാഹിം മുല്ല ഖാത്തിർ അൽ അസാമി എന്നാണ് പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മഹബത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അസുന്നത്തു നബവിയത്ത് വഹിയുൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് നബിസ് അറഹ്മത്തുൽ മുഹദ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി ഫിഖിൽ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് തൈബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹദീസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വലിയ ഉസ്താദ് ദുഖ്തൂറാണ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് മുല്ല ഖാത്തിറുൽ അസാമി എന്ന വയോധികനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോഴും വിസമ്മതം പറഞ്ഞു അവസാനം വളരെ ഇൽഹാഹ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ അവിടെ നിന്ന് വളരെ ഞങ്ങൾ ബാലിശമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ അത്യാർത്ഥി കാണിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു മോനേ നീ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചാൽ നീ ഇറങ്ങിപ്പോകുമോ ഇത് സ്വർഗമാണ് ഞാൻ മദീന തുറസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ മദീനയിലാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽഹസക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഉൽ അർഫജ് എന്നാണ് ആ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം അദ്ദേഹം മദീനയിൽ സാക്കിനുൽ മദീന നസീരുൽ മദീന ദീനയാണ് രാവിലെ മദീനയിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഹദുമലയെ ഒന്ന് നോക്കും കാരണം മുഹദ്മലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നബിതങ്ങളൊക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല മസ്ജിദ് നബവിയിൽ സിമെന്റിന്റെ കവറിങ് വന്ന് പോയി മാർബിളിട്ട് കവർ ചെയ്തു പോയി വഴികളിലെല്ലാം നിർമ്മാണങ്ങൾ വന്നു പോയി ടൈല് വന്നു പോയി ടാർ വന്നു പോയി ജബലോഹദ് നബിതങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആരും പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും സിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തങ്ങളെ കണ്ട കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവറുകൾ ഒഹദുമലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മധുചൊല്ലുന്ന വലിയ അനുരാഗിയാണ് താപീങ്ങളിൽ പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഒഹദുമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒഹദുമലയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ഒഹദിനോട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ജബൽ ഒഹദെന്ന് കേട്ടാൽ മഹാന്മാരായിരുന്നു അതാ മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി ഷാറാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അനായ പണ്ഡിതന ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ മച്ചിദുൻ നബവിയിൽ പോയി രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇസ്തിഹാറ ചെയ്യുകയാണ് പോകണോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് നബിതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പറയുന്ന ഒരു മജിലിസിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇസ്തിഹാറയിൽ ശരിയാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പോ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ തൊയ്ബയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതെന്റെ മദീനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിവിടെ ഇട്ടു പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അത് പെറുക്കിയെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ബാഗിൽ വെക്കുകയാണ് ഇത് നിയമമല്ല മോനെ ഇത് മഹബത്താണ് ഈ മഹബത്തിന് നിയമത്തിന്റെ അളവ് പോലും ളക്കാൻ നിക്കണ്ട മഹബത്തെങ്ങനെയാണ് 
ഈ മതിലിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ താമസിച്ച എന്റെ പ്രാണപ്രയസിയോടുള്ള സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നാടക ഒരു നാടകത്തിൽ ഡസ്ഡമോണയുടെ കൈലേസ് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ ഒതല്ലോയ്ക്ക് സഹിക്കാതെ വന്നത് അത് പ്രേമത്തിന്റെ ലോകമാണ് അത് നൈമിഷികമായ ഭൗതിക പ്രേമമാണെങ്കിൽ അനന്തമായ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ രാജാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിലേറ്റേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആശിക്കീങ്ങളാണ് ഇന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും ഹബീബാഹ തങ്ങളോട് വലിയ ഒരിഷ്ടം തന്ന് രാവിലും പകലിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുലൈമാനുൽ കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് എഴുതിയ മഹാൻ മഹാനവറികളെ കബറടക്കി കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളി വികസനത്തിന് വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളുടെ കബറങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കേണ്ടി വന്നു മഹാനവറികളുടെ ജനാസ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അവിടുത്തെ കഫം പുടക്ക് പോലും തകരാറ് പറ്റിയിട്ടില്ല മുഖം പ്രസന്നമാ എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ എഴുതുകയാണ് സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളുടെ മുഖത്തിങ്ങനെ അമർത്തി തടകിയപ്പോൾ രക്തം നീങ്ങുന്നത് പോലെ ജീവനുള്ളവരുടെ പുറത്തിങ്ങനെ അമർത്തി തടകിയാൽ രക്തം നീങ്ങുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ തിരുമുഖത്ത് തടകിയപ്പോൾ അതാ രക്തം നീങ്ങുന്നത് കാണുകയാണ് അത്ര പച്ചപ്പോടെ കിടക്കുന്നത് ലോകത്ത് സ്വലാത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ കാരണക്കാരനായ ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഏട് സ്വലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമുണ്ടാക്കിയ മഹാൻ മദീനത്തെ പ ിരുന്ന നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണയും നബിതങ്ങളുടെ മതഹ പറയുമ്പോൾ എന്നിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് എഴുതിയ മഹാനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാറക്കടവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദലായുൽ ഹൈറാത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ വഴുതു കേട്ട ഒരു സഹോദരൻ അതാ എനിക്ക് കുറെ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ ഏടുകൾ കൊടുത്തു വിട്ടു ഇവിടെ വെച്ചത് ദായിമാക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുള്ളവർ കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രം ഞാൻ അത് തരാ ഞാനതിന് സമ്മതം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അത് ചൊല്ലണം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആ ഏട് പൂർണ്ണമായും ചൊല്ല ണതിന്റെ പൂർണമായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബം ഒന്നാകെ ഇരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അതിൽ നിന്ന് കുറെ സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലിയിട്ട് മക്കയിൽ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഏട് മാത്രമാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ദായിമായിക്ക് കൊള്ളാം എന്ന നീയത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് തരാം അതിനെ സമ്മതം തരാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വലിയ അലിമീങ്ങളും ുംവർകൾ അതിന് വലിയ ഇജാസത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ഷെയ്ഖ് അവർകളായിരുന്നു താജുല്ല വഫാത്ത് വരെ അത് ദായിമാക്കിയിരുന്ന വലിയ മഹാനാണ് അവിടുത്തെ പ്രായാധിക്യത്തിലും ആ പഴയ ഏടുവച്ചുകൊണ്ട് ദലായിരുന്നു 
ഖൈറാത്ത് ചെല്ലുന്നത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്നടക്കം കാണാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നതിന് ഇജാജത്ത് തരാൻ വലിയ പവറുള്ള നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അവിടത്തേക്ക് വലിയ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകട്ടെ മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരുപാട് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ദലായിൽ ഖൈറാത്തിന്റെ ഇജാസത്തുള്ള വലിയ ശേഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി അൽ മാലിക്കി അവറുകൾ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് ദലായിൽ ഖൈറാത്തിന്റെ ഇജാസത്ത് തരണം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഔറാദുകളുടെയും ഇജാസ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ നല്ലത് അബ്ബാസ് ബിൻ അലവി എന്ന എന്റെ സഹോദരനാണ് അങ്ങനെ അബ്ബാസ് മാലിക്കി തങ്ങൾ എന്ന സനതോടെ പരമ്പര നേടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഇജാസത്തുള്ള ഷെയ്ഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മുസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് എന്റെ അറിവിൽ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഏട് കൊണ്ടുപോയി ദായിമാക്കൾ ഒരു ആറുമാസമോ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ ദായിമാക്കിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയാൽ അതിനൊരു കണക്ഷനും കൂടി അങ്ങായി കിട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു മുത്തായിമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹാദിം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അർഹമുറാഹിമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ സ്വങ്ങളോട് അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെ ദായിമാക്കാം എന്ന മനസ്സിൽ നീയത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ മജിലിസ് പിരിയുന്ന നേരത്തെ അവസാനം വേദിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചാളുകൾക്ക് അതിന്റെ ഓരോ ഏടുകൾ തരാം അത് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ വെക്കാനല്ല ഏതായാലും വെറുതെ ഒരു കിതാബ് കിട്ടുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും വാങ്ങേണ്ടതില്ല ആ സ്വലാത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ഒക്കെ ചെല്ലേണ്ടത് കൃത്യമായി അത് ചൊല്ലിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങളിലെ കടുക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു വസീലയാണ് കോടിക്കണക്കിന് മൊഹിബീങ്ങൾ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹബീബിലെ കടുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇനി നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുസീബത്തുകൾ വരുമ്പോ മൊമിനീങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്വലാത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് തൗബ ചെയ്തിട്ട് നന്നാവാനാണ് ചൊല്ലിയിട്ട് നന്നാവാനാണ് ഖുറാനോദിയിട്ട് നന്നാവാനാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വേദന അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പല ഭരണാധികാരികളും അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു അമ്പത് മെസ്സേജുകൾ റീഡ് ചെയ്യാ ചെറുപ്പക്കാര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും മോനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെലവാക്കിയിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പേജ് നോതിയിട്ടുണ്ടോ നീ അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ നാല് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മൊബൈലിൽ ഖുർആാനിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ട് ഓതി എത്ര പേര് കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാ അള്ളാഹു എന്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാൻ നമുക്ക് നേരല്ല മര്യാദക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് നേരല്ല ഒരു രണ്ടറക്കത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഒരു ഹദ്ദാദ് ചെല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ക് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കണം അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക തെരുവിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക കളവ് പറയുക റീബത്ത് പറയുക നമീമത്ത് പറയുക ഫിത്ര ഉണ്ടാക്കുക സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കുക അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ ഇടകലരുക ബഹളമുണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കും അയ്യു സമ ഇൻ തുതുല്ലുനി വ അയ്യു അറുതിൻ തുകല്ലുനി ഏതാകാശം നമുക്ക് തണൽ തരണം ഏത് ഭൂമി നമുക്ക് താങ്ങ് തരണം 
അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക വഴിയാണ് ഉമ്മത്ത് അതിജീവനം നേടേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞമ്മളിങ്ങനെ കെടി ഇടിക്കിടി എന്നല്ല ഞാൻ എത്രമാത്രം മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അതാണ് ഓരോ മിനും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആയുധം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ആയുധം ഏതാ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ ഇല്ല ഇവിടെ എന്നും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനും വന്നിട്ടില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചത് കൊന്നാൽ അങ്ങ് തീരൂന്നാ അപ്പുറത്ത് നല്ല സ്വർഗം അല്ല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിയങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ മനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് മരിച്ചോളൂ എല്ലാവരും എല്ലാവരും മരിക്കും എല്ലാവരും മരിക്കും ഭരണാധികാരിയും മരിക്കും ഭരണീയരും മരിക്കും ഭരണകക്ഷിയും മരിക്കും പ്രതിപക്ഷവും മരിക്കും ഇവിടെ എന്നത്തേക്കും ജീവിക്കാൻ ആരും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരുത്തൻ മരിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചിന്തിക്ക സമയം കളേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും മരിക്കാൻ വന്നവരാണ് കുല്ലുമൻ അലിഹാൻ എല്ലാവരും മരിക്കാൻ വന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിലാകാം ചിലപ്പോൾ രോഗത്തിലാവാം ഞാൻ ഇന്നലെ വയനാട് ജില്ലയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവട്ടി രണ്ട് പതിനാറുകാരായ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അള്ളാഹുവെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെങ്ങലീരിയിൽ മണ്ണാർക്കാടിന്റെ അടുത്ത് വേള പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അറിയണേ ഞങ്ങളുടെ വാളിന്റെ വേദി ദ്വാ ചെയ്ത് തുടങ്ങി തന്ന വലിയ ആലിമാണ് കുമരമ്പുത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഏകദേശം എട്ടരയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാഴ്ന്നു തുടങ്ങി പത്തു മുപ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ വലത് സൈഡിൽ കസേരയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ മഹാൻ അതാ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരാളും കൈപിടിച്ച് താങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയില്ല ആ വാളിങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവസാനം ജനങ്ങളെ ദ്വായ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തിയ നേരം ഒരു പതിനൊന്നേ അഞ്ചായി കാണും ഉടനെ ഒരാള് വന്ന് പറയുന്നു അലി ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല കാരണം വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ റാഹത്തായിട്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ ആ മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്ത് വാർത്ത ഞാൻ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇന്നാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ വിയോഗം പറയുമ്പോ സദസ് മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായ സംഭവം എന്താണ് ഏലങ്കുളം റഷീദ് സഖാഫിയെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉസ്താദ് പോയത് വന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നത് എന്നിട്ട് തൽക്കാലം കുശലം പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവർ വളരെ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വലിയ ആലിമായ സിറാജു ലുലമാഹിയാദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്തേ പിന്നെ വേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോഴുണ്ടായ വാഹനത്തിൽ കയറി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദിനൊരു നെഞ്ചുവേദന കൂടെയുള്ളവര് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ജംസം വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചു എന്ന് ചൊല്ലി കിടക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ യാത്രയായി പോയി അവരല്ലേ രാജാക്കന്മാർ അവരല്ലേ ഒരുങ്ങി യാത്രയായവർ അവരല്ലേ അവസാന നിമിഷം വരെ ഇൽമിന്റെ സേവനത്തിലുണ്ടായവർ ഞങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സീനോതി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പരിസരം മുഴുവനും ജനനിപിടമാണ് മുപ്പതിലേറെ തവണയല്ലേ ആ വലിയ നമസ്കാരം നടന്നത് എന്നെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവിടുത്തെ പള്ളിക്കുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വാഴ്ന്നിന് വിളിച്ചു പക്ഷേ 
ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് അതിനുശേഷം വേദന പോവാനായില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ നാട്ടുകാര് വിളിച്ചത് ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണത്തിന് പ്രസംഗിക്കാനാണ് പക്ഷേ അവിടെയും ഞാൻ ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലേ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ആയുസ് എന്റേതും റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാവരുടെയും ആയുസ് രാജാതി രാജിലാണ് അറിയുമോ നാട്ടിലേക്ക് വയലിന് വിളിച്ച ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണം നടത്താനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതും അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അറിയുമോ ഇത്ര നിസ്സാരായ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ മപങ്ങന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഇങ്ങനെ ഈ മാനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് മക്കളെ റസൂലുള്ളാനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനല്ല നാട്ടിൽ അടിപിടിയുണ്ടാക്കാനല്ല ഹബീബായ തങ്ങളോടും മഹബത്തുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവാനാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടിപിടിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരം നേടാനല്ല സ്വന്തമൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവാനാണ് ആരെയും എം എൽ എ ആക്കാനല്ല ആരെയും മന്ത്രിയാക്കാനല്ല ആരെയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനല്ല സ്വന്തത്തിനൊരു സ്വർഗം നേടാനാണ് എസ് എസ് എഫുകാരൻ പതാക എടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പതാക എടുക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതിയെ അധികാരമാക്കാനാണ് നമ്മൾ പതാക എടുക്കുന്നത് സ്വന്തമൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് അയക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കള് സഹോദരങ്ങളെ എസ് വൈ എസിലേക്ക് വിടണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുനീങ്ങളും മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ അംഗങ്ങളാവണം ഉമ്മമാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ മക്കളെ തർബിയത്ത് ചെയ്യണം എന്റെ പ്രഭാഷണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം ഇരുന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് അക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല സുന്നത്തു ജമാത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കണേ അള്ളാഹാനുഭൂവത്താല നമ്മെല്ലാം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ആശുക്കീങ്ങളിൽ മുഹിബീങ്ങളിൽ ഉൾമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിന്നിട്ടൊന്നില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണണ്ടേ മോനെ ജീവിതകാലത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കിനാവിലൊന്ന് കാണണ്ടേ മോനെ ജീവിതകാലത്ത് ഹബീബിന്റെ ഡർബാറാകുന്ന മദീനയിൽ എത്തണ്ടേ മോനെ മദീന എന്തൊരു നാടാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് ഔഷധമാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് മഹബത്തിന്റെ മണ്ണാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരത്ഭുതമാണ് ഹബീബായ സയ്യിദുൽ വറാഹ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ തിരുപാദങ്ങൾ അമർന്ന മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് മഹബത്തിന്റെ മധു നുകർന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുവാചഹത്തിൻ സലാം പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർക്ക് സലാം അടക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പാപികളായതുകൊണ്ട് ദോഷികളായതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരായിപ്പോയോ അള്ളാഹുവേ അവസാനം മദീനയിലെത്തുമ്പോഴെങ്കിലും മുത്തുനബിതങ്ങൾ സലാം അടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലീനയിൽ ഒരുപാട് തവണ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ മദീന ദജ്ജാല് കടക്കാത്ത നാടാണ് ഈമാനിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് 
ഹബീബ് ഉമ്മ വച്ചുറങ്ങുന്ന നാടാണ് ഇമാം മാലിക്കിടങ്ങളുടെ കാലത്തൊരാള് മദീനത്ത മണ്ണിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഉടനെ നിയമം നടപ്പിലാക്കി അയാൾ അടിക്കാൻ ജയിലിൽ അടക്കാൻ ഹബീബ് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് നിനക്ക് മോശം പറയാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും വലിയ ആദരവല്ലേ മദീനക്ക് അത്രയും വലിയ ബഹുമാനമല്ലേ മദീനക്ക് എന്നോടൊരു മലയാളി ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ കഫീൽ ഒരു അൻസാരിയാണ് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ഒരിക്കലും എന്നോട് ചൂടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് മേറിയ തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് ഞാനിങ്ങനെ കഫീലിനോട് പറഞ്ഞു അർബാബിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊരു വല്ലാത്ത തണുപ്പായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് വരെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടും കുറ്റം പറയാത്ത കഫീല് പറഞ്ഞു നിർത്തോ മദീനയിലെ തണുപ്പ് തീരുമാനിക്കാൻ നീ ആളല്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി ഇവിടെ തണുപ്പ് വേണോ ചൂട് വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മദീനയിലെ എല്ലാം പുണ്യമാണ് ഇവിടത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറ്റം പറയാൻ നീ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇന്നും അങ്ങനത്തെ ആശുക്കീങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മൊഹിബീങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നിന്റെ മുക്കറബീങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു നിന്നാൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് വന്നു നിന്നാൽ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ സ്വലാഹിയത്തോടെ ജീവിക്കണേ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കലാക്കല്ലേ കളവ് പറയല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഒരനാവശ്യത്തിലും ഇടപെടല്ലേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച മാതിരി നിങ്ങൾ മുത്തനബിക്ക് പൊരുത്തമുള്ള വേഷം ധരിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ടൈറ്റ് വിറ്റ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ടൈപ്പ് ബോട്ടം ധരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും നീളവും അന്യപുരുഷന്മാര് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വേഷം ധരിച്ച് നിനക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഇവിടെ വനിതാ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകും ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അതികൾ ഉണ്ടാകും നിരീശ്വരവാദികൾ ഉണ്ടാകും അവറത്ത് മറക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മൂല്യമാരെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതെല്ലാം ഇവിടെ മാറ്റ കേട്ടോ നാളെ റബ്ബിന്റെ ഒരു കോടതിയുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊളപ്പുറത്ത് പള്ളി കബർത്താനിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്റെ ലവർ വരൂല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ വരൂല വനിതാ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ വരൂല വനിതാ കമ്മീഷൻ വരൂല അവിടെ തുടങ്ങുന്നൊരു ജീവിതമുണ്ട് മോളെ നമ്മൾ മുഗ്മിനീങ്ങളല്ലേ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയില്ലേ ഇവിടെ നന്മ ചെയ്തവർക്ക് അവിടെ സ്വർഗമില്ലേ ആ സ്വർഗം വേണ്ടേ മോളെ നിനക്കിവിടെ ചിലപ്പോ ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കമന്റ് അടിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റും കളിയാക്കാൻ പറ്റും പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും മതത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ പരലോകത്ത് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആര അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഓദിത്തുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും വാദിച്ച് താല്പര്യം 
നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരാളും വരൂല ഒരു ചാനലിലെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവനും വരൂല ഒരു ആങ്കറും വരില്ല ഒരു ഫ്രീ തിങ്കറും വരില്ല ഒരു യുക്തിവാദിയും വരൂല അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ സ്വർഗമോ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ തക്കവയും ഈമാനും നൽകണം അല്ലാ